Oh mein Gott, alle meine Orchideen gehen kaputt, die Blüten fallen ab. Was ist denn das für eine schlechte Qualität? Ähm, ich schmeiß die weg, sind die krank? Was auch immer. Es gibt so viele Aussagen, die einfach nicht zutreffend sind, weil man sich keine Gedanken macht, weil das normalerweise, sage ich mal, Allgemeinwissen ist, ähm, wenn man durch die Landschaft läuft, dass man zum Beispiel auch hauptsächlich im Frühjahr merkt, ups, da fängt eine Pflanze an zu blühen, ups, da ist eine Frucht dran, wo ist eine Blüte hin? Ähm, genau das ist bei euch in den an sich mehr oder weniger auch der Fall, wenn sie auch bei uns an der Fensterbank nicht fruchten, wenn man das jetzt nicht selber ähm, initiiert. Alles, was bei einer Pflanze geht, funktioniert praktisch auch bei der anderen Pflanze. Also wenn eine Pflanze verblüht, ist sie nicht tot. Also ich weiß jetzt nicht, warum dieser Mythos sich so extrem hält. Die Pflanze ist nicht tot. Sie lebt ja noch. Sie hat ja noch grüne Blätter, bekommt hier, die jetzt hier verblüht ist, zum Beispiel ein neues, frisches Herzblatt. Aber so viele Menschen meinen, die sind kaputt. Sicherlich, man kann die ähm, für 2, 3 Euro kaufen. Man kann die auch im Abverkauf kaufen, wenn sie schon leicht verblüht sind. Man bekommt die immer zum Blühen. Oder immer wieder. Manche Pflanzen, es ist jetzt es ist aus der Praxis, ähm, es gibt Pflanzen, die richtig, ähm, ja man muss sagen, richtig angepisst reagieren, wenn man sie falsch behandelt. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da sind Orchideen geliefert worden, die sind während dem Transport ähm, im Transporter hin und her geflogen. Die waren so beleidigt, die sind nur schön gewachsen mit Blättern, aber es haben keine Blütentriebe, äh, haben sich mehr gebildet, jahrelang, also hat man sie letztendlich kompostieren müssen, weil die Pflanzen einfach nichts mehr machen wollten, außer wachsen. Keine Blüten, Blätter, ist langweilig. Also, ähm, viele schmeißen die auch weg, weil sie billig sind. Ähm, das ist traurig, weil ich sage mal, innerhalb von ein paar Monaten kann man es schaffen, dass sie wieder blüht. Das schafft man. Ich nehme es mal ein bisschen näher. Hier so ein Blütentrieb hat in der Regel 1, 2, 3 ruhende Augen. In dem Fall treiben diese Augen hier schon aus. Und auch oben die äh, Apikalknospe ist in aller Regel vital. Die da oben bringt jetzt allerdings immer wieder bloß ein, maximal zwei neue Blütenknospen. Das heißt, auf die können wir verzichten. Was brauchen wir also, um unsere Orchideen wieder zum Blühen zu bringen? Ganz einfach, ein Schnittwerkzeug und ein Feuerzeug oder Desinfektionsmittel, um das Ganze steril zu machen. Mit dem Feuerzeug geht man einfach unter der Klinge entlang. Ähm, fackelt das alles, was da kreucht und fleucht, ab. Hat dann den Vorteil, wenn ihr jetzt eine Pflanze habt, die krank ist, ähm, übertragt ihr die vorhandenen Krankheiten nicht auf andere Pflanzen, die ihr dann noch beschneidet. Sprich, ähm, bei jedem Wechsel zu einer anderen Pflanze ähm, desinfiziert ihr euer Schnittwerkzeug. Ähm, bei Phalaenopsis, wenn jetzt die obere Triebspitze nicht mehr aktiv ist, das erkennt man daran, wenn sie grün ist oder wenn sie ähm, braun ist. Wenn sie grün ist, ist sie noch vital. Wenn sie braun ist, ist sie in aller Regel kaputt. Oder wenn der Trieb von oben zurück eintrocknet. Wenn, die, wenn der Trieb von oben nach unten eintrocknet, ist in aller Regel äh, alles schon vorbei und man schneidet ihn komplett ab. Dann wird da auch nichts mehr austreiben. Wenn der Trieb allerdings noch vital ist und wie hier, sage ich mal zum Beispiel, auch schon Wachstum zeigt an den Augen, dann geht man her und schneidet das einfach ab. Ähm, wenn man jetzt hier... Ah, genau. Und wenn man es hier abschneidet, ist das wie bei allen anderen Pflanzen. Die Apikalknospe ist weg, also die Big Boss Knospe. Und dann sind die anderen ähm, angeregt, neu auszutreiben. Jetzt haben wir hier eine, eine Pflanze mit einem verzweigten Blütentrieb. Da kann man es an sich auch so machen. Allerdings stellt man dann fest, man zählt am besten immer ab, wie viele Augen man hat. Hier in dem Fall wäre es bloß ein Auge. Sprich, über dem ähm, Auge schneidet man den Trieb ab. Auch hier sind in dem Fall, hier kann man es, wenn ihr es erkennen könnt, ähm, sehen, die Triebspitzen sind nicht mehr wirklich so vital. Der hier eventuell noch. Aber wie schaut das denn aus, wenn das hier so ein ähm, kretziger Blütentrieb ist, wo immer mal so eine kleine Knospe wächst? Man will ja, sage ich mal, hier wieder so ein Blütenbild erreichen oder erzielen, wie es jetzt bei den Pflanzen da drüben der Fall ist. Ähm, deswegen, man könnte auch hier oberhalb von dieser Knospe äh, oder oberhalb von dieser ruhenden von diesem ruhenden Auge abschneiden. Das wäre hier dann auch der Fall. Ähm, dann gucken wir mal hier bei dem Trieb. Äh, der ist nicht mehr so schick, aber sagen wir es so. Ähm, rein theoretisch würde das funktionieren, welches Auge dann austreibt und dann wieder die Dominanz übernimmt. Über alle anderen Augen kann ich euch nicht sagen. Ich würde in dem Fall, wenn es dann sein muss, auf jeden Fall hier abschneiden, dass ich dann dieses Auge anrege. Wenn dann der Trieb zurück 
äh, trocknet, kann man das komplett abschneiden. In dem Fall allerdings würde ich, wenn ich jetzt nicht unbedingt auf dieses Auge Wert legen würde, komplett unten abschneiden. Das heißt, die Pflanze wäre jetzt blütentrieblos. Ähm, sie schaut auch noch ganz in Ordnung aus im Substrat. Deswegen würde ich sie jetzt nicht umtopfen. Ähm, wenn ihr jetzt aber, sage ich mal, nach der Blüte umtopfen wollt, wäre das jetzt so der Zeitpunkt. Allerdings ist der ideale Zeitpunkt bei fast allen Pflanzen, wenn ihr seht, dass sie im Wachstum sind. Sprich, dann sind auch die Wurzeln aktiv. <lacht> aber wenn so eine Phalaenopsis, also fast alle Orchideen, legen eine ganz minimale, kurze bis ganz lange äh, Ruhephase nach der Blüte ein oder auch vor der Blüte, dann könnte man sie einfach umtopfen. Die Pflanze ist äh, relativ entspannt und dann setzt man sie um und dann, sobald sie loswächst, kann sie wieder sich richtig entwickeln. So, bei dieser Orchidee, da haben wir jetzt zwar noch Blütenknospen dran und ich höre jetzt schon aus den hinteren Rängen, alle sind am Jammern, so, oh, jetzt schneidet er die Blüten ab, ähm, würde ich die Blüten einfach abschneiden. Ähm, und dann habe ich hier noch eins, zwei, drei Blüten, äh, ruhende Augen und auf die könnte man jetzt abwarten, ob sie austreiben. Jetzt ist der Trieb allerdings so gebogen, muss man abwarten. Also dieses Holzstäbchen kann man wegmachen. Was man jetzt auch hier sehr, sehr schön sehen kann, die Blüten haben sich an die Wuchsrichtung des Blütentriebs angepasst. Schmeiße ich weg. Und das ist auch etwas sehr Schönes, was man machen kann. Wenn man jetzt hier diese Pflanze sieht, der Blütentrieb ist jetzt so schön gewachsen und ähm, die Blüten passen sich der Wuchsrichtung des Blütentriebs an. Ähm, Finde ich, wenn man das jetzt irgendwo aufs Regal stellt, viel schöner, als wenn der Blütentrieb strikt nach oben wächst. Kann man natürlich auch machen, ist, reine Geschmacks, ist eine Geschmackssache. Aber wenn man auch nicht viel Platz hat, ich habe jetzt hier ein bisschen enger gestellt, dann kann man das ähm, auch gut machen. Mehr Pflanzen an eine Stelle, wenn die Blütentriebe nach oben wachsen. So, das war's soweit ähm, zum Thema, wie man Phalaenopsis wieder anregen kann, zum Blühen zu bringen. Aber ein kleiner Tipp noch zum Abschluss. Sag ich mal, wenn ihr jetzt hier diese Pflanze, wo der Blütentrieb komplett weg ist, wieder zum Blühen bringt, ihr könnt es theoretisch, sag ich mal, bei euren Orchideen stehen lassen, ähm, bei den gleichen Kulturbedingungen wie die anderen. Irgendwann wird die Pflanze wieder sagen, oh, ich habe jetzt Lust, wieder eine Blüte zu treiben. Aber bei sehr vielen Orchideen ist das so. Man kann sie auch tierisch stressen und sagen, boah, jetzt pass mal auf, du Orchidee. Wenn du nicht sofort anfängst zu blühen, dann quäle ich dich. Dann stellt man sie einfach ein paar Grad kälter, zum Beispiel in einen anderen Raum, wo wir 6 bis 8 Grad niedrigere Temperaturen haben. Ähm, diese, äh, dieser Temperaturunterschied regt die Pflanze an, schneller einen Blütentrieb zu bilden. Die Pflanze sagt, oh shit, jetzt geht es mir schlecht. Ich muss jetzt mal äh, schauen, dass ich mich hier vermehre. Ist ja meine Aufgabe, also treibe ich einen Blütentrieb. Und durch ein bisschen Stress bekommt man die Orchidee dann sozusagen wieder zum Blühen. Kann man natürlich dann auch ähm, anders stressen, immer so pieksen, so äh, äh, jetzt blüh, 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 jetzt blüh endlich. Äh, äh, äh. Aber äh, das wird wahrscheinlich eher weniger helfen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.